ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اهلتي படைத்து பரிபாலிக்க கூடிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கு புகழ் அளித்தும் அல்லாஹ்வின் சத்திய தூதர் எம் உயிரிலும் மேலான முகமது நபி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழக்கூடிய அனைத்து முஸ்லிம்கள் மீதும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் கருணையும் சாந்தியும் என்னென்னும் நிலவட்டமாக அன்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இன்றைய ஜும்மா தினத்திலே இலங்கையிலே மிகப்பெரிய சோகத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட நிலையில் அனைத்து முஸ்லீம்களும் நாளைய தினம் எது நடக்கும் என்ன நடக்கும் நம்முடைய உயிர்களுக்கும் உடைமைகளுக்கும் என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது என்ற பலத்த சந்தேகத்துடனும் வாழக்கூடிய ஒரு நிலையை நாங்கள் அடைந்திருக்கிறோம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இந்த சமுதாயத்துக்கு எப்போதும் துணை நிற்கக்கூடிய விதத்திலே அவனுடைய அருள்மலையை பொழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே இவ்வளவு அசம்பாவிதங்கள் நடந்திருக்கக்கூடிய நேரத்திலும் முஸ்லீம்களுடைய ஓரிரு உயிர்கள் மாத்திரம் பறிப்போகக்கூடிய நிலையில் ஒரு ஆறுதலை நமக்கு தந்திருக்கிறான் ஆறுதல்களுக்கு மத்தியிலும் கவலைகளுக்கு மத்தியிலும் மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பமான நிலையில் தற்போது முஸ்லீம் சமூகம் இருந்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அறிகிறோம் இதற்கு எல்லாம் என்ன காரணம் ஏன் இவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பதை நாங்கள் சற்று விரிவாக அலசி ஆராய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இந்த முஸ்லீம் சமுதாயத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரே இலக்குடன் ஒரே கொள்கையுடன் ஒரே நோக்கத்துடன் வாழக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக நாங்கள் இருக்கிறோம் நம்முடைய அடிப்படை கொள்கை மிகவும் உறுதியானது நம் நாம் கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய அடிப்படை மூலாதாரங்கள் மிகவும் உறுதியானவை எனவே இந்த சமுதாயத்தை ஏதோ ஒரு விதத்தில் கருவறுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பலரும் பல காலங்களாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள் இலங்கையிலே ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாக ஒரு மிகப்பெரிய சுமூகமான ஒரு சகவாழ்வு மிக்க ஒரு வரலாற்றுக்கு சொந்தக்காரர்களாக முஸ்லிம்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நம்மை பார்த்து எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் இவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு ஆபத்தானவர்கள் இவர்களை இந்த நாட்டிலே நாங்கள் தொடர்ந்து நிம்மதியாக வாழவிட்டால் இந்த நாட்டை கைப்பற்றி விடுவார்கள் இந்த நாட்டில் பெரும்பான்மை மக்களுடைய அவர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய விதத்திலும் பெரும்பான்மை மக்களுடைய நிம்மதிக்கும் சுதந்திரத்துக்கும் இவர்கள் தடையாக இருப்பார்கள் என்று அவசியமற்ற ஒரு சந்தேகத்தை ஒரு சாரார் எழுப்பிக்கொண்டே வருகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுகளில் கம்பளை கலவரத்தில் ஆரம்பமான இந்த முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்கள் இதுவரைக்கும் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டிலே மாவநிலையில் எங்களை அளித்தார்கள் முப்பது கோடி ரூபாக்களுக்கு மேலாக முஸ்லிம்களுடைய சொத்துக்களை அபகரித்தார்கள் இதே போன்று பலவிதமான அசம்பாவிதங்கள் காலத்துக்கு காலம் மேற்கொண்டாலும் இது இது போன்று ஒரு மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு அசம்பாவிதத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அலுத்கமையிலே தர்கா டவுனிலே பேருவலை பகுதியிலே ஏற்படுத்தினார்கள் முஸ்லிம்களுடைய பொருளாதாரத்தை சூறையாடுகிறார்கள் தீ வைத்து எரிக்கிறார்கள் இந்த நிலை தொடர்ச்சியாக கின்தொட்டையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தினார்கள் என்ன காரணம் ஏன் இப்ப இவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்று கேட்டால் அதற்கு முஸ்லிம்களில் யாராவது ஒரு சாராரை பின்னணியில் வைப்பார்கள் இன்னாருடைய பேச்சினால் இந்த ஆபத்து வந்தது இன்னாருடைய நடவடிக்கையினால் இந்த ஆபத்து நிகழ்ந்தது இந்த சமுதாயத்தில் இந்த கடைக்காரர் அல்லது இந்த நபரின் அல்லது இந்த வீட்டுக்குரியவர்கள் இப்படி நடந்தார்கள் அதனால் இது ஏற்பட்டது என்று பலதரப்பட்ட குற்றச்சாட்டுக்களை தொடர்ச்சியாக அடுக்கிக் கொண்டே வருகிறார்கள் அறிவு கெட்ட நிலையில் சிந்திக்க முடியாத நிலையில் மந்தமான ஒரு நிலையில் மயக்கமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் முஸ்லிம்களுடைய மனோநிலை எவ்வாறு மாறுகிறது தெரியுமா ஏன் எங்களுக்கு அடிக்கிறான் அவனை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு என்ன வழி இருக்கிறது என்பதை சிந்திக்காமல் இவனுக்கு தேவையில்லதானே இவன் பேசினதனாலதான இப்படி வந்துச்சு இவன் நடந்து கொண்டதனாலதான இப்படி வந்துச்சு இவன் ஆட்டோ இப்படி ஓட்டினதனாலதான இப்படி வந்துச்சு இதையே சிந்தித்து சிந்தித்து நம்முடைய சமுதாயம் தொடர்ச்சியாக பின்னடைவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அம்பாறையில் என்ன நடந்தது அம்பாறையில் கருத்தனை மாத்திரைகள் முஸ்லிம்கள் பயன்படுத்தினோமா 
எம்முடைய அம்பாரை சேர்ந்த முஸ்லிம் வியாபாரிகள் அவர்களுடைய ஹோட்டல்களிலே கருத்தடை மாத்திரை மாத்திரைகள் உணவிலே கலந்ததனால் மலட்டுத்தனத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சில ரசாயன பொருட்களை உணவுப் பொருட்களிலே கலந்ததினால் தான் இந்த கலவரம் ஏற்பட்டதா தெல்ல தெளிவாக என்ன சொல்கிறார்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தில் அரச இரசாயன பகுப்பாய்வாளர் ஏ வெளி அங்ககே என்று சொல்லக்கூடியவர் எடுத்தார் அந்த ஆய்வறிக்கையை என்ன சொன்னார் கொத்து ரொட்டி என்றார்கள் பரோட்டா என்றார்கள் அதனுடைய சாம்பல்களை நாங்கள் ஆய்வு செய்து பார்த்தோம் என்ன கிடைத்தது அதிலே ஒன்றுமில்லை வெறும் மாக்கட்டிதான் இருந்தது இது வந்து கருத்தடை மாத்திரைகளா உடனே நம்மாக்கள் நம்மாக்களுக்கு தேவையா உணவுப் பொருட்களை இதை வந்து பயன்படுத்தலாமா என்று ஒரு சாரார் கிளம்பி கொண்டிருந்தாங்க இப்ப இந்த சம்பவத்தை பத்தி ஜானுங்க தாக்குதல் நடத்தினா கண்டி வரைக்கும் வந்தா தெல்தனியா அடிச்சா திகனே அடிச்சா கண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள எல்லா ஊர்களுக்கும் அடிச்சா அடிப்படைய அடிப்படையற்ற ஒரு சம்பவத்தை ஆதாரமாக வைத்தார்கள் ஒன்றும் இல்ல ஆரிய சேனையு கமகே என்ற இந்த குழந்தை சம்பந்தப்பட்ட பிரசவ சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விசேட ஒரு வைத்தியர் அவர் என்ன குறிப்பிட்டார் தெளிவாக சொன்னார் இப்படி மாத்திரைகள் இந்த உலகத்திலே இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை கருத்தடை ஏற்படுகிறதா நீ குடிச்சு போட்டு உன்னுடைய மனைவியுடன் வாழாதே குடிக்காரனாக வாழ்ந்தால் உனக்கு எங்கே ஒரு குழந்தையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும் முஸ்லிம்கள் அவர்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள் அவர்கள் தைரியமாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த மது பாவனை இந்த போதை பொருட்களை விட்டு அப்புறப்படுத்திய நிலையில் அதை சமுதாயத்தை விட்டு ஒழித்து கட்டிய நிலையில் வாழ்கிறார்கள் அவர்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள் குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிறார்கள் உழைக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் முஸ்லிம் சமுதாயம் இருந்து நீ வந்து உன்னுடைய மலட்டுத்தன்மையை நீயா ஏற்படுத்திக் கொண்டு முஸ்லிம்கள் மீது நீ அபாண்டமாக பழி சுமத்தினால் அதற்கு முஸ்லிம் சமுதாயம் பலியாக முடியாது பல மருத்துவ அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள் இது போன்ற ஒரு நிலை இல்லை இதை வச்சு தான் அடித்தான் திகனைக்கு வந்தான் அடிக்கிறான் இருபத்தி ரெண்டாம் திகதியிலிருந்து இந்த பிரச்சனைகள் ஊடுருவி கொண்டு வருது இதுவரைக்கும் இருபத்தி ஆறு பள்ளிவாசல்கள் இருபத்தி அஞ்சு என்று தான் அறிக்கை வெளியிட்டாங்க கெக்கிராவ பகுதியில் ஒரு பள்ளிவாசல் சிறிய அளவிலோ பெரிய அளவிலோ தாக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஏன் பள்ளிவாசலுக்கு அடிச்சிங்க அம்பாறையில ஓட்டல்காரன் தான் பிரச்சனைடா அவனை தூக்கி பொலிசுக்கு கொடுக்க வேண்டியதுதானே அப்படி ஒன்று இல்லை இருந்தாலும் கொடுத்துட வேண்டியதானே அதுக்கு சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுதானே நீ ஏன் இங்க வர காட்டில் இருக்கிறாய் ஏன் அம்பாறையில ஐநூறு மீட்டருக்கு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் பள்ளிவாசலை நீ தாக்குகிறாய் இவங்க ஒரு ஜனாஸ் அவங்க முஸ்லீம் அல்லாத ஒருத்தனுடைய ஒரு பிரேத உடலை அடக்கிட்டு அந்த வீட்டில் அவங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு தான் வந்து இதை தாக்குறாங்க திட்டமிட்டு அடிக்கிறான் முஸ்லீம்கள் காரணம் இல்லை முஸ்லிம்களை காரணமாக்குவான் நம்ம இவங்க நல்ல சிந்தனையுடன் எது காரணமாக்குறாங்களோ அது சரியா பிழையா என்றதை யோசித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் அடுத்ததா என்ன செய்யறான் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சான் சரி ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு அது ஓவர்டேக் பண்ண பார்த்தான் சரி முடியல சரி ரிவர்ஸ் பண்ண பார்த்தான் கண்ணாடி உடஞ்சிருச்சு காசு பரிமாற்றம் பத்தி பேசிக்கொள்றாங்க வாக்குவாதம் நடக்குது நம்ம இவங்க அடிச்சேன்னு சொல்றான் ஒரு சாரார் சொல்றான் நம்ம இவங்க அடிச்சான் தான் அடிச்சு தான் ஹாஸ்பிட்டல்ல அவனை கொண்டு போயிட்டு அட்மிட் பண்ணது அதனாலதான் அவன் செத்து போனான்னு சொல்றான் இப்படியே வைத்து கொண்டாலும் அதுல என்ன செய்யணும் நீங்க அடிச்சவனை கைது செய்யணும் அடிச்சவனுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கணும் அவனுக்கு அவன் அடிச்சதனால் காயப்படுத்தினதனால் தான் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது என்று சொன்னால் அதற்கு மரண தண்டனைய கூடு நீ எப்படி அதை காரணமாக வைத்து இத்தனைய முஸ்லிம் கிராமங்களை அளிப்பாய் இத்தனை முஸ்லிம் பள்ளிவாசல்களை அளிப்பாய் இத்தனை முஸ்லிம்களுடைய உடைமைகளை நீ சேதப்படுத்துவாய் அதற்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது அவன் முஸ்லீம் அல்லாதவனை கொலை செஞ்சது சட்டத்தை கையில் எடுத்தான் அதனால் அடித்தான் அதனால் கொலை செஞ்சான் இவனை வந்து நாங்கள் பழி வாங்கணும் நீ நினைச்சா நீ முஸ்லீம்கள் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அடிக்கிறியே நீ சட்டத்தை கையில் எடுக்கலையா இது சரியா அதுலேயும் கூட நடந்தது என்ன தெரியுமா அந்த சம்பந்தப்பட்ட நபர் புகார் செய்திருக்கிறார் போலீஸிடம் சென்றிருக்கிறார் இப்படி ஒரு சாரார் சொல்கிறாங்க இதுக்கு மறுப்பு யாரும் தெரிவிக்கிறாங்க இல்லை எந்த மறுப்பும் இல்லை அவனா போலீஸுக்கு போனா புகார் செஞ்சான் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இந்த சம்பவம் நடக்குது அஞ்சு நாள் அவன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறான் மூணாவது நாள் சரியாகுது அவன் அது பிறகுதான் ஐசியூக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது வேறு வேறு சில அரசியல்வாதிகளுடைய பின்னணியில அவனும் திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்படுகிறார் என்று இன்னொரு சாரார் சொல்கிறார்களே சிசிடிவி புட்டேஜ் காட்டினான் யாராவது அடிச்சதுக்கு பாத்தீங்களா ஆதாரம் கண்டீங்களா அடிக்கப்பட்டதா சொல்றான் தாக்கப்பட்டதா குமாரசிறி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிங்கள சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு அப்பாவி அதுல மாற்று கருத்து இல்ல அவன் இனவாதி அல்ல அவனுடைய உயிர் பறிக்கப்பட்டிருந்தால் நம் தரப்பில் பறிக்கப்பட்டிருந்தாலும் 
எதிரிகள் பறித்திருந்தாலும் அது அநியாயம் என்பதில் கட்டுகளவும் சந்தேகம் இல்லை அவன் ஒரு அப்பாவி முஸ்லிம்களோடு இணைந்து வாழக்கூடிய ஒருவன் ஆனால் எப்படி சொல்றாங்க அவனா புகார் செஞ்சுதா நியூஸே சொல்லுதே இலங்கையில தேசிய ஊடகங்கள் அறிவிக்குதே அப்ப அதுக்கு யாராவது மறுப்பு தெரிவிச்சீங்களா இப்ப சந்தேகத்துக்குரிய நிலையில யாருதான் செஞ்சாங்கண்டே சந்தேகம் ஏற்படக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை வைத்து முஸ்லிம்களை அழிக்கலாமா முஸ்லிம்களை கொலை செய்யலாமா என்ன செஞ்சாங்க தாறுமாற அடிக்கிறான் கண்டனிண்டமாய் அடிக்கிறான் திட்டமிட்ட தாக்குதல் இதுக்கு யாருமே சாதாரணமாக இது உருவாகியது என்று சொல்லக்கூடாது சொல்லவும் முடியாது இதற்கு சரியாக ஒரு வருடத்திற்கு முன்பதாக யார் எந்த நபர் இந்த விஷயத்திலே கடும் சூத்திரதாரி என்று திட்டமிட்ட நபர் என்று கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாரோ அந்த அமித் வீரசிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இனவாதி தெளிவாக ஒரு வருடத்திற்கு முன்பதாக நாங்கள் கண்டி பகுதியை தாக்குவோம் வாக்கு மூலம் கொடுத்தானா இல்லையா அம்பாறை வியாபாரிகள் எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு தயங்குகிறார்கள் ஒரு இருநூறு பேக்கெட் சோறு பார்சல் எடுக்கிறதுக்கு கால பிடிக்க வேண்டி இருக்குது இவங்க இவங்களை வச்சு எப்படி செய்யறது சரி ஏதோ ஒரு விதத்துல இப்ப சாப்பாடு ஏற்பாடு செஞ்சிட்டோம் ஆனா அடுத்ததான் நாங்க என்ன செய்யணும் கண்டி மாவட்டத்துக்கு தாக்குதல் நடத்தணும் என்று ஒரு வருடத்திற்கு முன்பதாக கொடுத்த வாக்கு மூலம் தாங்க இதுக்கு பின்னணிக்கு காரணம் அமைஞ்சிச்சு அழிச்சான் முஸ்லீம்களுடைய சொத்துக்களை பறிக்கிறான் அதுல அப்பாவித்தனமாக உயிரிழந்த ஒரு இளைஞன் தான் அந்த திகன பகுதியை சேர்ந்த அப்துல் பாசித் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இளைஞன் இருபத்தோரு வயசு அவன் என்ன குத்தம் செஞ்சான் அவன் என்ன தவறு செஞ்சான் அவன் இந்த சமுதாயத்துக்கு சிங்கள மக்களுக்கு பேரினவாதத்திற்கு எதிராக வாவது ஒரு கருத்து வெளியிட்டு இருக்கிறானா அவனோட பேஸ்புக் பக்கத்துக்கு போய் பார்த்தா அவன் என்ன போடுறான் ஒன் நேஷன் ஒன் டீம் அவன் கிரிக்கெட் பிரியன் ஒருவர் என்ன போடுறான் நாங்கள் ஒரு சமுதாயம் நாங்கள் ஒரு ஒரு இனத்தை சேர்ந்த ஒரு கூட்டம் நாங்கள் ஒன்றாக இருந்து செயல்பட வேண்டும் கண்டி பகுதியிலே பஞ்சலைகளுடைய அந்த பிக்சரை போட்டு அதற்கு முன்னாடி இருந்து அவன் சொல்றான் ஐ லவ் த சிட்டி ஆஃப் கண்டி நான் இந்த கண்டி பிரதேசத்தை நேசிக்கின்றேன் என்று சொல்கிறான் அவன் சிங்கள மக்களோட கை கோர்த்து கொண்டு வாழக்கூடிய ஒருவன் தானே அவனை அழித்தீர்களே என்ன அநியாயம் செய்தான் இந்த சமுதாயத்துக்கு அவன் ஏதாவது செஞ்சானா சிங்களவர்களோட மோதி தானா சிங்கள மக்கள் இனவாதிகள் அதுல அனைத்து சிங்கள மக்களும் இல்ல ஒரு சில இனவாதிகள் அந்த இனவாதிகள் இனவாதத்தை தூண்ட நினைத்தால் எவனையும் பார்க்க மாட்டான் எவனையும் தாக்குமா எந்த காரணத்தையும் பார்க்க மாட்டான் அவனா ஒரு காரணத்தை உருவாக்குவான் அவன் கடைசியா மூச்சு திணறி தீ கொளுத்தி தீ கொழுந்து அந்த எரிக்கப்பட்ட நிலையில் மரணித்ததாக எங்களுக்கு ஆதாரம் கிடைக்கல அந்த ஜனாசாவை பார்க்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட நிலையில் மரணிக்கிறார் உயிரை இழக்கிறார் மூச்சு திணறியவராக அடைக்கப்பட்ட நிலையில் தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றி பின்வாசல் வழியாக அவர்களை பாதுகாப்பாக அனுப்பிவிட்டு தனக்கு தப்பி செல்வதற்குரிய வழி இல்லாமல் அந்த புகையினால் மூச்சு திணறி மரணிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டானே இந்த நிலை அந்த இனவாதிகள் சிந்திக்க வேண்டும் அடே நாட்டை நேசிக்கிறவனையும் தான் நாங்கள் அழிக்கிறோம் நாட்டில் வந்து சத்தியத்துக்காக எவனாவது பேசினாலும் அழிப்போம் நியாயத்தை பேசினாலும் அழிப்போம் நாட்டை நேசிக்கிறவனே அழிப்போம் என்றதில் அவன் குறியா இருக்கிறான் ஆனால் அந்த அப்துல் பாசித்தை நாங்கள் இழந்ததனால் நாங்கள் கவலைப்படுகிறோமா இவன் நினைக்கிறான் இந்த உலகம் தான் எங்களை இலக்கன்னு நினைக்கிறான் அப்துல் பாசித் போன்றவர்கள் அவர்கள் அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்காத நிலையில் மரணித்திருந்தால் அவர்களுடைய நிலை என்ன தெரியுமா மண் குத்தில தூண மாளிகி பகுவ சஹீத் இவன் தன்னுடைய சொத்தை பாதுகாக்கின்ற போராட்டத்திலே உயிரை தியாகம் செய்கிறானோ அவன் சஹீத் ஆவான் அவன் அல்லாவின் பாதையிலே மரணித்தவனாவான் சஹீதுகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே கபருடைய வாழ்க்கை கூட அவர்களுக்கு கிடையாது நேரடியாக அல்லாவுடைய அரியாசனத்துக்கு கீழே விளக்குகளால் தொங்கவிட விளக்குகளை போன்று தொங்கவிடப்பட்ட நிலையில் பகல் காலங்களில் சுவனத்தில் பறவை வடிவத்திலே உலா வரக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அப்துல் பாசித்தை நாங்கள் இழந்திருக்கிறோம் மண் குத்தில தூண் ஆகிலி பவுவ சஹீத் யார் தன்னுடைய குடும்பத்தை பாதுகாப்பதற்காக உயிர் தியாகம் செய்கிறார்களோ சண்டை இடுகிறார்களோ அவர்கள் சஹீதுகள் எங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் சஹீதுகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா பலவிதமான கட்டங்களில் பல சோதனைகளை எங்களுக்கு உள்ளாக்குவான் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் எப்படி நடக்கிறோம் என்பதை அல்லாஹ் பார்க்கிறான் அல்லாஹ் குருவான் சொல்றான் வத்த கசீரும் மின் அகலில் கிதாப் 
வேதக்காரர்களில் ஒரு சாரார் இருக்கிறார்கள் லவ் யரு தூணக்கும் மிம்பாது ஈமானிக்கும் உங்களை ஈமானுக்கு பிறகு அவர்கள் குஃபுரை நோக்கி அழைத்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதற்காக அவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பார்கள் விரும்புவார்கள் ஆனால் எதுக்காக செய்கிறாங்க ஹசதம் மீன் இந்தி அன்புசியும் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பொறாமையின் காரணமாக அவர்கள் செய்வார்கள் எங்களை குஃபுராக்க காட்டும் எங்களை அழிக்கிறத ஒழிக்க மாட்டான் அதை நிறுத்த மாட்டான் அவனுடைய காரியத்திலே அவன் உறுதியாக நின்று செயல்பட்டு கொண்டே இருப்பான் ஆனால் இந்த சமுதாயம் அழியுமா அழியாது சிங்கள ராவைய சிங்கள பத்திரிகை ராவை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையில் ஆசிரியர் விக்ட ஐவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் பிரபலமான ஒரு ஊடகவியலாளர் அவன் என்ன சொல்றான் தெரியுமா சொல்கிறார் தமிழர்கள் ஈழம் கிடைக்கும் வரை போராடுவார்கள் முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் சுவனம் கிடைக்கும் வரை போராடுவார்கள் எங்களுடைய போராட்டம் ஒரு தேசமா ஒரு நாடா ஒரு எல்லையா எங்களுடைய இலக்கு சுவனம் அப்ப நாங்க கிளம்பிட்டோம் என்றா அது கடும் விபரீதமாக ஆகிவிடும் என்று மறைமுகமாக சொல்கிறார் அந்த நிலையில நாங்க முஸ்லிம் சமுதாயம் இருக்கிறோம் என்பதை முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்க என்ன செய்யறோம் தெரியுமா நம்ம ஆக்கள் எந்த நிலையில இருக்கிறாங்க எந்த நேரமும் எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளணும் எங்களுக்கு அடிப்படக்கூடாது எங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது எங்களுக்கு சட்ட சிக்கல் வரக்கூடாது நாங்க துவாவோட இருப்போம் நாங்க பொறுமையா இருப்போம் இதாண்டா உன் தலை எழுத்து இப்படியா இருந்துட்டு போ இந்த முஸ்லிம் சமுதாயத்தை தலைமை தாங்குபவர்கள் செய்கின்ற தவறு தாங்க இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு காரணமா இருக்குது எஸ்டிஎஃப் போட்டு அடிக்கிறான் எஸ்டிஎஃப் முன்னிலையில் அடிக்கிறான் ஒரு சிங்கள சகோதரன் ஒரு முஸ்லிமை பார்த்து அவர் பேமெண்ட்ல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் டேய் நேற்றைய தினம் எப்படி வாழ்ந்தாய் ஒரு நாள்ல பேமெண்ட்டுக்கு வந்தியா இல்லையா இதாண்டா உங்க தலை எழுத்து உங்க எல்லாத்துக்கும் இதாண்டா கெதி சொல்கிறான் பக்கத்தில் எஸ்டிஎஃப் இருந்து கொண்டு சிரிக்கிறான் என்னடா பாதுகாக்குறீங்க இராணுவம் என்டா நீங்க சிங்கள சமுதாயத்தை மட்டும் பாதுகாக்கிற இராணுவமா போலீஸ் என்டா சிங்கள மக்களை மட்டும் பாதுகாக்கிற போலீஸா ஏன் நாங்க வரி கட்டலையா இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த நாட்டிலே அதிகமாக வரி கட்டக்கூடியவர்கள் முஸ்லிம்கள் சதவீதத்தில் எடுத்து பார்த்தா அதிகமான சதவீதம் நாங்கள் தான் வரி கட்டுறோம் அரச உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு சம்பளம் இந்த முஸ்லிம்களுடைய வரியில தான் அதிகமாக கொடுக்கப்படுகிறது அதை நினைக்காம எங்களை பாதுகாக்காம நீ பாட்டுக்கு இருப்பி அவன் போறானா அங்க அந்த அந்த சைட்ல போங்க இந்த சைட்ல போங்க வானத்துக்கு ஷூட் பண்ணிட்டு அந்த இனவாதிகள் ஒரு இடத்தை காலி பண்ணி போக்காட்டிலும் பின்னாடி நின்று கொண்டிருக்கிறான் கேட்டா சில அதிகாரிகள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் வந்து வேலை தானே செய்கிறோம் எங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்குது அப்போ எதுக்கு யூனிஃபார்மை போட்டீங்க எதுக்காக அதை பயன்படுத்தினீங்க இராணுவம் இருக்கத்தக்க எஸ்டிஎஃப் இருக்கும் நிலையில் இப்படி தாக்குதல் நினைஞ்சி ஒரு ஒரு குறைஞ்சபட்சம் நீ அவசர கால சட்டத்தையும் எடுத்து போட்டு ஊரடங்கு சட்டத்தையும் எடுத்து போட்டு முஸ்லீம்களே நீங்களே உங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்களா இருபத்தாறு பள்ளிவாசல் இல்லை ஒரு மக்த மதிரசாக அடிக்க விட்டு இருக்க மாட்டோம் நாங்க பாதுகாத்துக் கொள்வோம் எங்கள சமுதாயத்தை அப்ப விளையாடுறீங்களா நிறைவேற்று அதிகாரம் இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி அவர் என்ன சொல்றாரு அவர் வந்து சொல்றாரு நான் சொல்ற மாதிரி நடக்காட்டி இலங்கைக்கு என்ன நடக்குமோ தெரியாது இப்படி பேச்சா இது நீ ஒரு சிவில் அமைப்பிட்ட தலைவரா நீ பேமெண்ட்ல இருந்து பிக்கட்டிங் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தனா நிறைவேற்ற அதிகாரம் என்னவென்று தெரியாதா ஒரு வார்த்தையில அதை நிறுத்தலாமா இல்லையா முப்படை தளபதிகளையும் அழைத்து உடனே நிறுத்து எவனா இருந்தாலும் இனமத வேறுபாடு இல்லாமல் அவனுக்கு சட்ட நடவடிக்கை எடு உடனே சொல்லி இருக்கணுமா இல்லையா அதான் எல்லாரும் கேட்டோம் ரோட்ல இருந்து கேட்டோம் அவன் தப்பு கணக்கு போடுறான் முஸ்லிம்களுடைய பொருளாதாரத்தை நாங்கள் சிதைத்தால் முஸ்லிம்களுடைய உயிர்களை பறித்தால் இவர்கள் கோழைகளாகி விடுவார்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் பெரும்பாலும் முஸ்லிம்களுடைய உயிர்கள் பறிப்போல ஒரே ஒரு அப்துல் பாசித்தை நாங்கள் இழந்திருக்கிறோம் ஆனால் அதிலிருந்து என்ன விளங்குது இவங்களோட பொருளாதாரத்தை முடக்கி விடலாம் இவங்களோட பொருளாதாரத்தை நாங்கள் இல்லாமலாக்கி விடலாம் அதில் இவங்க கீழே போவாங்க என்று நினைக்கிறான் நடக்குமா என் முப்பது கோடி ரூபா எங்களோட பொருளாதாரத்தை மாவநிலையில் பறிச்சியே மாவநிலை முஸ்லீம்கள் பிச்சை எடுத்துக்கொண்டு திரிகிறாங்களா இன்னும் அவங்க வியாபாரிகள் தான் இன்னும் அவர்கள் வர்த்தகத்துறையில் இப்போ கொடிக்கட்டி பறக்கக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அலுத்கமையில் தர்காட்ட உள்ள முஸ்லிம் வியாபாரிகளுடைய சொத்தனையும் சூறையாடினா பிச்சை கேட்டாங்களா ஒரு வருஷத்துல தலை தூக்கிட்டான் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியை அழைத்து நான் சொன்னேன் 
அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் நமது சமுதாயம் பொருளாதாரத்திலே கீழே விழுந்து விடுவார்கள் என்று எண்ணி இரண்டு மாதத்திற்குள்ளே அல்லாவுடைய அருளால் இந்த சமுதாயத்தை தலை நிபுற வைப்போம் இந்த சமுதாயம் இருக்கிறது இந்த சமுதாயத்திலே பொருளாதார பலம் இருக்கிறது அல்லாவுடைய உதவி இருக்கிறது அப்ப என்ன நினைக்கிறீங்க மார்க்கத்தை அழித்து விடலாம் என்று நினைக்கிறீர்களா கொள்கையை அழித்து விடலாம் என்று நினைக்கிறீர்களா அதுவும் ஒரு போது நடக்காது என்ன அடிப்படை தெளிவானது ஓரிரை கொள்கை மூட நம்பிக்கை கிடையாது கலப்படம் கிடையாது அலா லில்லா தீனுல் ஹாலிஸ் கலப்படமற்ற இந்த மார்க்கம் அல்லாவுக்கே உரியது அது அல்லாவுக்கே சொந்தமானது இதுல எந்த மிக்சிங்கும் இல்ல அதனால இது அழிக்க முடியாது அல்லாஹ் சொல்கிறான் யுரீதுன யுதுஃபிஹு நூரல்லாஹி பி அஃபுவாஹிம் அல்லாஹ்வுடைய ஒளியை தங்களுடைய வாய்களால் ஊதி அணைக்கலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனா அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் வயா அல்லாஹ் அல்லாஹ் அதை தடுத்து நிற்கிறான் அல்லாஹ் சொல்றான் இல்லா அய் யுதிம்ம நூரஹு வலௌ கரியல் காஃபிரூன் அல்லாஹ் இந்த ஒளியை தடுக்க கூடிய அந்த காரியத்தை அவர்கள் செய்ய நினைக்கிறார்கள் காஃபிர்கள் அவர்கள் வெறுத்த போதிலும் அல்லாஹ் அதை முழுமைப்படுத்துவான் அல்ல அந்த ஒளியை தொடர்ச்சியாக அதை பிரகாசிக்க செய்து கொண்டே இருப்பான் என்று அல்லாஹு தாலா குருவான்ல சொல்றான் இந்த மார்க்கம் மேலோங்கும் ஹுவல்லதி அரசல ரசூலஹு பில் ஹுதா வதீனில் ஹக் அவன் தான் தனது தூதரை தூய்மையான மார்க்கத்துடன் சத்தியத்துடன் அனுப்பி வைத்திருக்கிறான் அனைத்து மார்க்கங்களையும் மேலோங்கி விட செய்வதற்காக என்று அல்லாஹ் சொல்றான் மார்க்கத்திலே நாங்கள் கீழே போக மாட்டோம் அது கொள்கை கொள்கையில மோதி வாதத்துக்கு வா இது சத்தியம் இது அசத்தியம் என்று பார்ப்போம் சமுதாய பிரச்சனையா எங்களிடம் தவறு இருந்தால் சுட்டி காட்டு திருத்தி கொள்கிறோம் ஆனால் எங்களை இப்படி அழிக்கலாமா யுத்தம் என்றால் சொல்றீங்க கரில்லா முறையில் அழிச்சா அது வீரமா நீ அரசாங்கத்துக்கு அனுமதி கேட்டு முஸ்லீம்கள் ஒரு சாரார எங்களோட யுத்தத்துக்கு அனுப்பி வைங்க அரசாங்கம் அனுமதி கொடுத்து அரசாங்க அனுசரணையோட ஒரு மைதானத்தை ஏற்பாடு செஞ்சு இரண்டு சாராரம் இருந்து மோதி பார்ப்போமா எங்களோட மோதலுமா நாங்கள் எப்படி ஹாலித் இபுன் வலி சொன்னாரே ஒரு படை வருவதற்கு முன்பதாக கடிதம் அனுப்புவார் நாங்கள் எங்களிடம் ஒரு சாரார் இருக்கிறார்கள் யுஹிபூனல் மௌத்த இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் மரணத்தை நேசிப்பார்கள் அதனால் சரணடைந்து விடுகிறீர்களா ஒரு வார்த்தை தான் நாங்கள் மரணத்தை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் விருப்பம் என்றால் சரணடை இல்லைண்டா கன்ஃபார்மாக பிடிப்போம் இந்த தைரியம் இந்த சமுதாயத்திடம் இருக்கிறது அதனால் மோதி பார்க்கறதுன்றது இல்லை நாங்கள் பெரும்பான்மை சமுதாயத்தோட மோத வர இல்லை பத்துக்கு தொண்ணூறு என்ற மோதல நாங்க சொல்ல இல்ல நாங்க என்ன சொல்றோம் டிபி ஜாயாக்களை உருவாக்கிய சமுதாயம் பதியுத்தீன் மஹமூதுகளை உருவாக்கிய சமுதாயம் அப்துல் ரஹ்மான் முதியான் சேலாவை உருவாக்கிய சமுதாயம் இந்த சமுதாயம் மம்மலே மறிக்கார்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம் நாங்கள் சாதாரணமானவர்களா இந்த நாட்டில் பற்றுடன் நாங்கள் செயல்பட்டிருக்கிறோம் மொழியால் தமிழ் பேசக்கூடியவர்கள் நாங்கள் ஆனால் விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தோமா அந்த மொழி தாண்டி மொழிப்பற்ற தாண்டி சிங்கள பெரும்பான்மை சிங்கள மொழிக்கு ஆதரவு அளித்து நாங்கள் நாட்டின் இந்த சுயாதீனத்தை நாட்டின் இறையாண்மையை பாதுகாப்பதற்காக நாங்கள் களம் இறங்கியவர்கள் இவ்வளவு நாங்கள் தியாகம் செஞ்சிருக்கிறோம் எங்களை இப்படி நீங்கள் துச்சமாக மதிக்கலாமா அன்பிற்குரியவர்களே இதை நன்றாக நாங்கள் நினைத்து நாங்கள் செயல்பட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அடுத்ததா இந்த செய்திகளை ஊடகங்கள் பரப்புறாங்க பாருங்க பரப்புறதுல எப்படி பரப்புறோம் ஒழுங்காக ஒரு செய்தியை சொல்றியா குறிப்பா இந்த இடத்தில் இந்த சக்தி டிவி காரணக்கும் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறானே சிரச இவங்களுக்கு ஒரு செய்தி பதிவு செய்யணும் வித்யா யோகேஸ்வரன் வந்து படுகொலை செய்யப்பட்டு விட்டால் எத்தனை வருஷமா சொல்றீங்கடா அவங்க டிவியில் சக்தி டிவியில் எத்தனை வருஷமா அதை சொல்லி கொண்டு இருக்கிறீங்க எவ்வளவு நாளாக சொல்றீங்க வித்யா யோகேஸ்வரன் கற்பளிக்கப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டது பரிதாபத்துக்குரிய செயல் தான் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் கவலைப்படுகிறோம் ஆனால் இது மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் செய்தியா தோட்டக்காட்டு மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைடா சக்தி டிவி சொல்லும் தமிழ் மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைடா சக்தி டிவி சொல்லும் ஏன் முஸ்லீம்கள்ட பிரச்சனையை பேச மாட்டீங்களா ஊடகம் நடத்துறீங்களா அல்லது வேற ஏதாவது நடத்துறீங்களா என்ன சொல்றீங்க ஒரு ஊடகமா இருந்தா பக்கச்சார்பு இல்லாமல் செய்திகளை அறிவிக்க வேண்டும் செய்தி இல்லை எங்கேயோ கக்கூசில் கால் கல் கால் நழுவி விழுந்த ஒரு ஸ்ரீதேவியோட செய்தியை பெரிய ஒரு இன்டர்நேஷனல் செய்தி ஆக்குறீங்க முஸ்லீம்களுக்கு இவ்வளோ அநியாயம் நடக்குது இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் இருபத்தாறு பள்ளிவாசல்கள் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் நடுத்தருவில் நிற்கிறாங்களே இன்னும் சுற்றி கருப்பு நடக்குது இது அறிவிக்க மாட்டீங்களா அறிவிக்கிறாங்க இல்லை அப்போ இது இந்த மீடியாக்களையும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் கடுமையாக கண்டிக்கிறோம் அடுத்ததாக இதில் நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்களாம் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க என்ன நடவடிக்கை அரசாங்கம் அவசர கால சட்டத்தை போட்டு ஊரடங்கு சட்டத்தை போட்டு அடிக்க சொன்னதாக சொன்னாங்க 
இவங்க தடுமாறுறாங்க அரசாங்கத்துக்கு அரசாங்கம் செய்ய தெரியல பாருங்க சட்ட ஒழுங்கு அமைச்சர் இந்த இட இந்த நேரத்தில் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஏன்னா அவர் தானே சட்டத்தை நிலைநாட்டணும் எனக்கே இல்லாமல் நீ செய்யணும் பதவியை மாற்றி கொள்கிறான் ரஞ்சித் மத்தும பண்டாரன்ட்டு ஒருத்தனை போட்டிக்கிறான் அவன் கண்டி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன் ஒரு பகுதியை சேர்ந்தவனை இப்போ சட்ட ஒழுங்கு அமைச்சராக போட்டால் அவன் அந்த பகுதியில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பானா அந்த பகுதி பெரும்பான்மை மக்களுடைய ஓட்டு வந்து பறிப்போகாமல் இருக்கிறத தானே அவன் வழி பண்ணுவான் பெரும்பான்மையை பாதுகாக்க நினைப்பானா இல்லையா இப்படியா போடுறது பிரதமர்கிட்ட கையில் சட்ட ஒழுங்கு அமைச்சு இருக்குதுன்னு பார்த்தா பிரதமர் வந்து கடினமாக வேலை செய்வார்னு பார்த்தா முஸ்லீம் பிரதிநிதிகள் சந்தித்து பேசுகிறாங்க இந்த பிரதமர் இந்த வரலாறில் இது போல ஒரு பிரதமரை பார்த்தது இல்லை சந்தித்து பேசும்போது ஒருத்தன் கேட்குறான் இந்த இதில் கடும் சூத்திரதாரியாக செயல்படுறானே இந்த அமித் வீரசிங்கைய கண்டியிலிருந்து கடத்த முடியாதா பிரதமர்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்குறார் நம்ம முஸ்லீம் பிர பெருமுகர் ஒருவர் அவன் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா அவன் மூஞ்சை பார்த்தே பேச மாட்டான் மக்கள் அங்கிட்டு பார்த்து பேசுவான் அவன் சொல்கிறான் அப்படியா இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒன்று கண்டிக்கு கடத்தி சர சொல்லி கண்டியில் ஒருத்தர் கேட்டால் எனக்கு செய்யலாமான்னு கேட்குறான் இவன் பேசுகிற ஒன்று கண்டிலேருந்து ஒருத்தன் ஃபோன் பண்ணுறான் ஒன்று வந்து கண்டிக்கு கடத்தி தா என்று கேட்டால் எனக்கு வந்து உன்னைய கடத்தி கொடுக்கலுமா டே நான் வந்து ஆயுதம் தூக்கொண்டா இருக்கிறேன் எவன் சூத்திரதாரியாக இருக்கிறானோ அவனை எடுக்க சொன்னால் கடத்தை சொன்னால் ஆள் வச்சு கடத்தை சொல்லலை உன்னை எஸ்டிவை வச்சு கட கடத்திக்கோ கைது செய் இதுதான் முஸ்லீம்களுடைய கோரிக்கை செய்யல கடைசியாக நடவடிக்கை எடுத்தாங்களாம் பத்து பேரை பிடிச்சாச்சு முஸ்லீம்கள் கொஞ்சம் நிம்மதி ஓரளவுக்கு ஆறுதல் அடைஞ்சு இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் இப்பையும் அடிக்கிறான் சில இடங்களில் இப்பையும் தாக்குதல் நடக்குது சில இடங்களை திட்டமிடுறாங்க இந்த நிலையில் பத்து பேரை பிடிச்சாங்க தானே இவங்களை எந்த சட்டத்துக்கு கீழே போடுறாங்கன்னு பாப்போம் நாங்கள் ரெண்டு சட்டம் இருக்குது இலங்கையில் தீவிரவாதம் சம்பந்தப்பட் சம்பந்தப்படுத்தப்பட்ட இரண்டு விதமான சட்டங்கள் ஒன்று பிடிஏ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் ஆக்ட் அது இப்போது தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட ஒரு சட்டம் அமுலில் இல்லை அமுலுக்கு கொண்டு வாய்ப்ப தேவைதானே முஸ்லீம்கள் வந்து இப்போ அடிபடுறோம் தீவிரவாதிகள் இயங்குறாங்க தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிறோம் இந்த பிடிஏன்ற சட்டத்தை கொண்டு வந்து அமுல்படுத்தி என்ன செய் இந்த அனைவரையும் தீவிரவாதிகள் என்ற பட்டியலில் நீ கோர்ட்ஸுக்கு வந்து ஆஜராக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஐசிசிஆர்பி என்ற ஒரு சட்டம் இருக்குது தொவி ஜமாத் ஏதாவது செஞ்சு ஐசிசிஆர்பியை தூக்கொண்டு வருவாங்க புஸ்தத்தையே அடி இவ்வளோ அடித்த அநியாயம் பண்ணுறான் ஐசிசிஆர்பிஐ இப்போ எடுத்து உள்ளுக்கு போடுவியா இல்லையா பார்ப்போம் பத்து பேரை போடி யார் இருந்தாலும் பரவாயில்ல போடு உள்ள ஐசிசிஆர்பியில் போட்டால் அவனுக்கு பிணை எடுப்பதற்கே குறைஞ்சது ஒரு வருஷம் போகும் அப்படி போட்டு பிணை கொடுக்கக்கூடாது இந்த தூண்டுதல் இனவாதத்தை தூண்டி இந்த தீவிரவாத நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட இவங்களை மரண தண்டனை கைதிகளாக நீ ஆக்குவியா அவங்களுக்கு நீ தூக்கு தண்டனை கொடுப்பியா அப்போ பத்து பேர் கிளம்புறதுக்கு பயப்படுவான் இதை விட்டுட்டு நீ என்ன செய்யக்கூடாது ஆ எல்லாரும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது என்ன செய்யறான் அவங்க அங்கே அடிக்கிறான் அடிக்கிறவனை தடுக்கிறான் இல்லை ஊரடங்கு சட்டம் என்றான் அவசர கால சட்டம் என்றான் இங்கே நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய போனால் அவசர கால சட்டம் ஊரடங்கு சட்டம் நம்ம ஆக்கள் பாருங்க அவன் தான் சொல்கிறான் மூளை கெட்டு நம்ம அவங்க வந்து சொல்கிறான் நீங்கள் வந்து இது செஞ்சதுனால செய் இப்படி செய்கிறதுனால கொழும்புல ஏனைய பகுதிகளில் அடித்தா அப்போ கொழும்புலே அடி வாங்கிறதுக்கு தான் தயாராக இருக்கிறான் இப்படி இருக்கலாமா கொழும்புலே நீ அடி வாங்குவியா டே இந்த தைரியம் தானே இருக்குது கிழக்கு மாகாணம் என்பது முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாகாணம் அங்கே யாரும் நுழைய முடியாது அது தனி இடம் முஸ்லீம்கள்ட இங்கே கொழும்பு நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம் சிங்கள மக்களோட சரிக்கு சமம் ஆனால் ஆதிக்கம் யாருடைய கையில் இருக்குது முஸ்லீம்களோட கையில் இருக்குது இந்த ஆதிக்கத்தை சரிக்கு சமமாக ஆதிக்கத்தில் நாங்கள் மேலோங்கியவர்களாக நிற்கக்கூடிய சமுதாயத்துக்கு அடிச்சாண்டு வைங்க ஒவ்வொரு முஸ்லீம் வீடுக்குள்ளே பூந்து அடிப்பான் இங்கே உள்ளவனை அடிக்கிறான்டா தடுத்து நிறுத்துவோண்டா ரோட்டில் நிற்போண்டா கலையாம இருப்போண்டான்னு கூப்பிட்டா இவன் சொல்கிறான் பள்ளிவாசல் அறுத்தால் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அறுத்தால் என்றது நம்ம ஜமாத்துடைய வட்டாரத்துக்குள்ள நாங்கள் ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அல்ல என்றாலும் ஏதாவது ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும் நினைக்கிறான் செஞ்சுட்டு போட்டோம் உடனே உலமா சபை உட்காந்து அந்த அறுத்தால் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவருக்கு ஃபோன் பண்ணி அறுத்தாலை வாபஸ் வாங்குவீர்களா டே அறுத்தால வாபஸ் வாங்க சொன்ன நீ அந்த இனவாதிகளை வாபஸ் வாங்க சொல்லி நீ அழுத்தம் தெரிவிச்சியா ஆ நாங்கள் ஃபோன் பண்ணோம் ஐஜிபிக்கு சொன்னோம் இந்த வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய சீருடை அதில் கொஞ்சமும் ஊத்தப்படக்கூடாதான் அழுக்குப்படக்கூடாது நாங்கள் களத்துக்கு வரமாட்டோம் பேமெண்ட்டில் உட்கார மாட்டோம் முஸ்லீம்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் முஸ்லீம் பெண்கள் அழுகிறார்கள் முஸ
உங்களை நம்பி நம்பி இந்த சமுதாயம் இன்னும் கோழைகளாகி கொண்டு சென்றால் கடைசியில் நிலம் என்ன தெரியுமா அடிச்சிருவான் கொழும்புக்கும் கொழும்புக்கு அடிச்சாண்டு வைங்க முசிலிங்கள் இனி அவ்வளவுதான் எங்களை பாதுகாப்புன்றது கேள்விக்குறியாகிவிடும் ரோட்டில் நிற்கணும் நாங்கள் இறங்கணும் பேசணும் எதுக்கு சண்டை பிடிக்க கூப்பிடலை அவனை நிறுத்து முழுசா அடக்கு அவனை கைது செய் இந்த வற்புறுத்தலுக்காக கூப்பிட்டா நம்ம சமுதாயம் வருகிறார்களா கேட்டா வீணா பிரச்சனை வந்துடும் கோலைகளாக தொடை நடுங்கிகளாக என்ன கைது செஞ்சிருவான் என்ன குடும்ப மந்திரத்தில் நிற்கும் இப்படியே நினைச்சு 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 இந்த சமுதாயம் சென்று கொண்டிருப்பதை பார்க்கும் போது மிகவும் கவலையாக இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் இந்த சமுதாயம் வகன் என்ற நோயில் அந்த நோயில் பீடிக்கப்பட்டு நாசமாகி செல்வார்கள் ரசூல் சல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் யோசிக்கும் உள்ளமு சமுதாயங்கள் முஸ்லிம்களை பின்தொடர்வார்கள் அந் ததா அலைக்கும் கமா ததா அல் அக்கலத்து இலா கசாத்தியா இறையை நோக்கி விரைந்து பாய்கின்ற மிருகங்களைப் போல வேட்டை பிராணிகளை போல முஸ்லிம்களை நோக்கி பாய்வார்கள் அந்த நேரத்தில் முஸ்லிம்கள் கோலைகளாக இருப்பார்கள் முஸ்லிம்கள் செறிந்து வாழ்வார்கள் பிளவுபட்டு கிடப்பார்கள் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே வகன் என்ற நோய் இருக்கும் இந்த நோய் இருக்கும் காலமெல்லாம் முஸ்லிம்கள் முன்னேற மாட்டாங்க வகன் என்ற நோய் என்ன மவுத் மரணத்தை வெறுப்பார்கள் துணியாவை நேசிப்பார்கள் இப்படி இருக்கக்கூடாதுங்க நாங்களும் இட போட்டு பார்க்குறோம் நம்ம சமுதாயம் ஸ்ட்ராங்காக நிற்குதா வர்றாங்களா களம் இறங்குறாங்களா எந்த நிலை மந்தமான நிலை இந்த கோலைகளாக நாங்கள் இருந்தால் அப்துல் பாசித் மரணித்த அந்த உயிர் தியாகத்துக்கு எந்த ஒரு அர்த்தமும் இருக்காது ஒரு சமுதாயத்தை நாங்கள் இழந்து நிற்கிறோமே கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோமே பொருளாதாரத்தை இழந்து நிற்கிறோமே இதுக்கு எந்த அர்த்தமும் கிடைக்காது எனவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இனியும் கோலைகளாக இருக்காமல் நம்மளை நாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் முஸ்லீம்கள் ஆயுதம் ஏந்த கூடாது முஸ்லீம்கள் கலவரத்தில் ஈடுபடக்கூடாது முஸ்லீம்கள் வன்முறையில் ஈடுபடக்கூடாது ஆனால் முஸ்லீம்கள் தங்களை தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு பின்வாங்கவும் கூடாது பூட்டு போட்டு நீ வந்து வீட்டுக்குள்ளே ஒளிஞ்சி அந்த அடிக்கிற டைமில் குணுத்து நாசிலா ஓத சொல்லி மார்க்கம் சொல்லவில்லை நீ களத்தில் நிற்கணும் அந்த டைமில் கேட்கணும் ரப்பனா இறைவா எசப்பித் அக்குதாவனா நம்முடைய பாதங்களை உறுதிப்படுத்தி இறைவனை நிராகரிக்க கூடிய இந்த சமுதாயத்திற்கு எதிராக எங்களுக்கு நீ உதவி செய் என்று அல்லா கிட்ட துவா கேட்டு பாதங்களை உறுதிப்படுத்த சொல்லி உறுதியா நிக்க நடுங்க கூடாது கட்ட 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 என்று நடுங்கினா நீ முஸ்லிமா பிறந்ததுக்கே அர்த்தம் இல்லை முஸ்லிமா நீ வாழ்ந்ததுக்கே அர்த்தம் இல்லை எனவே நம்மளை நாமளே பாதுகாத்து கொண்டு அரசாங்கத்து கிட்ட நாங்கள் கேட்கிறோம் நீங்க ஒழுங்கான நடவடிக்கை எடுக்கலன்னா இப்ப முஸ்லீம்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டுட்டாங்க அந்த நஷ்டஈடு என்ற பேர்ல அலுத்கமலை கொடுத்த மாதிரி ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் என்று மட்டும் வந்துடக்கூடாது எங்கட சமுதாயத்துக்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம் எங்கட சமுதாயத்தை நாங்கள் கட்டி எழுப்புவோம் ஆனா அந்த சமுதாயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட கண்டி கண்டிவால் முஸ்லீம்கள் அனைவருக்கும் அரசாங்கத்தில் காசாலே தான் நீ நஷ்டஈடு கொடுக்கணும் முஸ்லீம்கள்கிட்ட கேட்டு கேட்டு கொடுக்க கூடாது அழிச்சவன் நீ தானே நீ தானே துணை புரிஞ்சாய் நீ தானே சரியான நடவடிக்கை எடுக்கல நீனே காசு செலவழிக்கணும் நீயே அவங்களுக்கு நஷ்டஈடு கொடுக்கணும் நீயே அவர்களை பாதுகாக்கணும் இனிமேல் முஸ்லீம்கள் நாங்கள் கிட்ட சமுதாயத்துக்கு செய்கிற வேலையை நாங்கள் வேறையா செய்வோம் இன்சா அல்லா அதை அரசாங்கத்துக்கிட்ட கேட்குறோம் இதை செய்யவில்லை என்றால் இன்சா அல்லா அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் ஜமாத் தீர்மானித்து அதற்கு எதிரான எங்களுடைய போராட்டங்கள் என்னவென்பதை நாங்கள் இன்சா அல்லா அறிவிக்க இருக்கிறோம் அந்த நிலைமையை கவனத்தில் கொண்டு ஜமாத் நிர்வாகம் நாங்கள் அதை முடிவு செய்வோம் என்ற நிலையில் இப்போது இருக்கிறது எனவே நம் சமுதாயத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த பணி நம்முடைய கையில் தான் இருக்கிறது வெளியில் உள்ளவர்கள் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ பேசுவார்கள் அனைவரும் இறைவனை நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் என்பதனால் அல்லாவுடைய உதவியை எதிர்பார்த்தவர்களாக இந்த சமுதாயத்தை தொடர்ச்சியாக பாதுகாக்கக்கூடியவர்களாக நாங்கள் ஆக வேண்டும் அல்லாஹு ரபுல் அதற்கு நமக்கு நல்ல வாய்ப்பை தந்தருள் பெறுவோம்